vitesse, le coup d'œil, la mobilité. Elle est du côté de Tony Yoka. La résistance, la vaillance, la puissance. Elle est vraiment côté Barcolé qui réplique à Yoka. Ouh. Ouh, le crochet du gauche, le premier crochet du gauche. Il a fait vaciller oui, Tony Yoka. Oui. Premier crochet dur, encaissé par le Français. Ouh, la droite derrière. Ah, là, il va falloir jouer de toute sa mobilité. Il savait de toute façon hein, que ce premier round allait être intense. Que Bacolé allait lui couper la route, l'asphyxier, être agressif d'entrée. C'est le cas. Oh là là, ils sont bien, ils sont bien donnés, c'est cool. Sébastien Fabrice, on peut déjà le dire, il n'avait jamais autant vacillé dans sa carrière pro. Tony oui. Yoka. Et alors ça fait qu'une minute trente. Attention, il a été touché en bas aussi. Il fait qu'il a des coups au corps puissants. Martin Bacolé, qui démarre très très fort ce combat. Allez, l'intelligence du ring de Tony Yoka, comme il l'a prouvé à maintes reprises, tourné. Oh, les est puissant, ça fait mal. Oui, Bercy, Bercy, qui a compris que Tony Yoka avait besoin de son public. stable hein, sur les ailes non, non, non. Il, est, il, il est plus est pas stable droit encore attention c'est un premier round qui est très difficile pour Tony Yoka oh il a encore subi de plein fouet l'énorme oh là là. de quel premier round et le premier voyage au tapis chez les professionnels d'un Tony Yoka lucide qui va aller jusqu'à 8 allez Tony ça va être compliqué 20, attention 20 secondes à tenir Tony Yoka Tourner, voilà, éviter ce crochet droit qu a... qui fait peur. Faut pas qu'il leur prenne. Allez, restez bien mobile, bien compact. Ah, il le savait que ce serait l'orage. Il le savait que ce serait l'orage, la tempête, dans ces trois premières minutes. Allez, il reste une poignée de secondes à tenir. Ah, même dans les gants, ça fait mal. 